வணக்கம் இப்பொழுது நம் இக்ஸி அண்ட் இம்சி என்ற சிகிச்சை முறை பற்றியும் அதுக்குள்ள வேறுபாடுகள் அது வந்து யாருக்கு பரிந்துரைக்கிறோம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் ஸோ இக்ஸி என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராஸ்பைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இது வந்து ஐவிஎஃப் சிகிச்சைக்கு அடுத்த சிகிச்சை முறையாகும் ஸோ ஐவிஎஃப்க்கு இக்ஸிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்பில் வந்து நம்ம கருமுட்டியை சுற்றி வந்து உயிரணுக்கள் செலுத்திடுவோம் செலுத்தி அதை வந்து இன்குபேட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த விந்தணுக்கள் வந்து டைரெக்டாக கருமுட்டைக்குள்ளே போய் குழந்தை உண்டாகும் இது மோரோரில் செயற்கையான முறையில் கரு உண்டாகுறது போல தான் இருக்கும் மிக்சியில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரு முட்டைக்குள்ளே வந்து உயிரணுக்களை எடுத்துகிட்டு போய் மைக்ரோ பேப்பர் மூலயமா உள்ளே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உயிரணுக்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு வந்து இந்த சிகிச்சை முறை வந்து ரொம்ப நல்ல பலனை அளிக்கக்கூடியது மிக்சி சிகிச்சை வந்து யார் யாருக்கு பரிந்துரைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உயிரணுக்கு மிக மிக குறைவாக இருக்கிற ஆண்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்ஸ்ட்ரிக்டிவ் எஸ்எஸ் ஃபோமியா அதாவது உயிரணுக்களில் வெளியில் வர இடத்துல அடைப்பு இருக்கவங்களுக்கு இந்த சிகிச்சை முறை வந்து இந்த டீசா பீஸா மூலமாக உயிரணுக்களை வந்து விரையிலிருந்து எடுத்து அதை வந்து நம்ம கருமுட்டைக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக ஐவிஎஸ் சிகிச்சை ஏற்கொண்டு அதில் வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்கோ அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ரேட் அதாவது கரு உண்டாகிற விகிதம் குறைவாக இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம இந்த எக்ஸி சிகிச்சை முறையை வந்து பரிந்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸிக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்சி சிகிச்சை முறை ஸோ இம்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் மாசலாஜிக்கலி செலக்டட் ஸ்பம் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது உயிரணுக்களை வந்து நம்ம சாதாரண மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறத விட இந்த இம்சி மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா நம்ம பார்க்கும்போது அது ஆறாயிரத்தி அறநூறு டைம் வந்து பெருசாக தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த உயிரணுக்களில் உள்ள குறைபாடுகளை நம்ம எளிதாக வந்து கண்டறியலாம் ஸோ மெயினாக என்ன குறைபாடுகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்தனோட தலைப்பகுதியில் பேக்ரோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த வேக்கூல்ஸ் பெருசாக இருந்தாலோ இல்லை ரெண்டுக்கு மேலே வேக்கூல்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து கரு உண்டாகிறத பாதிக்கும் ஸோ அவ்வளவு கரு உண்டாச்சுனாலும் கரு சிதைவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இம்சி சிகிச்சை முறை வந்து உயிரணுக்களில் மார்ஃபலாஜிக்கல் டிஃபெக்ட் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறோம் மேலும் அடிக்கடி கரு சிதைவு ஏற்படுவர்களுக்கும் இந்த இம்சி சிகிச்சை முறையை வந்து பரிந்துரைக்கிறோம் இதை தவிர்த்து வயதான தம்பதிகள் இக்ஸி முறையில் குழந்தை உண்டாகாதவங்களுக்கு இந்த இம்சி சிகிச்சை முறையை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்